Tre istituti di pena per una popolazione carceraria che supera di poco le 250 persone. In occasione della festa della polizia penitenziaria il sindacato di categoria Sappe ha tracciato un bilancio della situazione delle carceri regionali. Quello di via Cavurra a Campobasso, considerato nella geografia penitenziaria italiana un carcere di massima sicurezza, in passato ha ospitato detenuti di prima fascia. Dal camorrista Giovanni Melluso, cutoliano detto Gianni il Bello, tra i principali accusati di Enzo Tortora a Renato Vallanzasca, il bel René, che negli anni 70 fu autore di diversi sequestri ed è stato uno dei più incalliti rapinatori dell'Italia settentrionale, fino ad Angelo Izzo, che poi in regime di semilibertà nel 2005 si rese responsabile, insieme a Luca Palaia, del massacro di Ferrazzano con il duplice omicidio di Carmela Linciano e della figlia quattordicenne Valentina Maiorano. In via Cavurra è tuttora attiva una sezione pentiti dalla quale, in gran segreto, sono passati i pezzi da 90 di mafia e camorra. A Contrada Monte Arcano, alla periferia di Larino, sorge un carcere altrettanto sicuro. Negli ultimi anni il penitenziario si è contraddistinto per una serie di iniziative rieducative, dalla pasticceria alla falegnameria, dall'attività teatrale a quella dei pizzaioli. Anche qui però i problemi di sovraffollamento non mancano. Problemi che fanno il paio con situazioni che a volte degenerano in altri delitti. È accaduto due anni fa a Ponte San Leonardo, dove Fabio De Luca, un detenuto sulle episodio dovrà decidere la magistratura, è stato forse ucciso da alcuni compagni di cella. Anche a Isernia il SAP ha più volte segnalato la questione del numero sproporzionato di carcerati per ogni cella. Il numero dei detenuti, 263 in tutta la regione, sostiene il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, è in sensibile aumento e la tensione dietro le sbarre resta palpabile. Ma è solo grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano, li ha definiti il sindacato, a cui va il ringraziamento del SAP per quello che fanno ogni giorno se il numero delle tragedie in carcere è ora contenuto. Nel 2015, i dati sono stati forniti proprio dal SAP, le donne e gli uomini della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri della regione hanno fronteggiato 28 atti di autolesionismo, hanno salvato la vita a due detenuti che hanno tentato il suicidio, sono stati coinvolti in quattro risse e tre ferimenti. Queste cose non devono essere omesse, ma anzi devono essere messe in evidenza, è la conclusione del segretario regionale del SAP Luigi Frangione come i sequestri di droga, di coltelli, di telefoni cellulari che periodicamente i poliziotti penitenziari effettuano nelle patrie galere.